Arkadaşlar hoş geldiniz. Muzari fiilin çekimleri üzerinde duruyoruz. Önce merfu muzari fiil üzerinde durduk. Sonra mansup muzari fiile geçtik. Ennen key iden bunlar muzari fiili gasp eden edatlardır dedik. Muzari fiilin mansup oluşunu dört fiillerde muzari fiilin sonundaki dammenin fetaya dönüşmesiyle anlarız. Beş fiillerde sonundaki nonun düşmesiyle. E, yansurne ve tensurne çekimleri mebnidir. Dış müdahaleye kapalıdır dedik. Efendim en ve len üzerinde durduk. Len muzari fiili nasb edince ki nasb eder. Olumsuz gelecek zaman ifade eder. Meyecek ekleriyle tercüme edilir. Ama en ben bahsettik. En muzari fiilin önüne gelince e, bitmemiş eylem mastarı. Gelecek zamanlı mastar elde ederiz. E, Tabi len muzari fiille kullanınca yargı bildirmeye devam eder. Olumsuz da olsa da yargı bildirmeye devam eder. Len yan sura. Yardım etmeyecek. Nokta. Ama en getirdiğinizde yardım etmesi gibi bir kavram türetiyoruz. Mastarlaştırıyoruz. Ve mastarlar e, yargı bildirmez. E, cümle içerisinde ögelerek karşılık kullanılır. Bir de bu mövel mastar dediğimiz e, mastarı, e, muzarisini e, enden sonra bir la getirmek suretiyle olumsuz yapabiliriz. Yardım etmesi, yardım etmemesi. Çok orijinal bir kullanım. Tabi en la bir araya gelince en la haline dönüşür. Onu da söyledik. E, şimdi meclum muzari fiilden bahsedeceğiz. Peki muzari fiil nasıl mezlum olur? Hani yan soru, tan soru, en soru, nan soru demiştik ya. Efendim o oradaki harekeleri düşürürsek sonundaki mezlum olmuş olur. Mezlum olduğunda sonuna yuvarlak bir efendim beş gibi. Arapçada onu biraz şöyle yazarsanız. Ha şimdi latince yazdı. Aha bu arada şu beş aslında... Ee, Arap e, rakamıdır. Onu da söylemiş olayım. Bizim bildiğimiz e, Arapların kullandığı rakam e, Arap rakamı değil. E, Hint rakamı olmalı. Efendim şu bizim bildiğimiz 5 e, bildiğim kadarıyla Haresmi tarafından e, efendim açılarına açılarının sayısı dikkate alınarak e, oluşturulmuş e, rakam grubu. Efendim bir de bir tane açı olduğu için iki de iki tane açı böyle devam ediyor efendim konu dışına çıktım evet da, bu e, dammeleri düşürürsek e, sukun ve cezm alameti diyorlar buna küçük beşe benziyor e, efendim mezun olmuş olur muzari fiiller yansur tansur ansur nansur ee, peki beş fiiller yani ani, une, iğne, ekiyle bitirenler efendim onlar mevzum olacaksa yine sonundaki nunlar düşer. Yansur ne ve tensur ne e, bunlar mevni yapılardır. Ee, efendim peki hangi edatlar bu muzari fiille kullanılır ve onları cezmeder ve anlamları nelerdir? Bunun üzerinde duracağız şimdi. Efendim bunların başında lem gelir. Mesela yan soru, yan surani, yan ne? Bunlar merfumuz arif il çekimiydi. İlk öğrendiğimiz grup. Başına lem geldiğinde lem yan sur, lem yan sura, lem yan soru halini alır. Lem muzarif ili cezmeder. Bu onun biçimsel görevidir sondaki harekeyi düşürmek. E, efendim anlam mı ise olumsuz gelecek zamana çevirir. Lem yansur yardım etmedi. Lem yansura yardım etmediler iki kişi. Lem yansuru yardım etmediler. Lem tansur 
bir bayan için söylüyoruz. Mesela Ayşe için yardım etmedi. Lem tan sura e, iki bayan için yardım etmediler. Lem yanzur ne e, bayanlar için yardım etmediler. En teçegimde lem tan sur sen yardım etmedin. Lem tan sura siz ikiniz yardım etmediniz. Lem tan suru sizler yardım etmediniz. Lem tan suri lem tan sura lem tan sur ne? Lem ansur yardım etmedim. Lem nansur yardım etmedik. Peki yansuru yardım ediyor ama lem gelince e, iki tane işlevi var lemin. Bir cezmetmek, iki olumsuz geçmiş zaman bildirmek. Bak bu zare fiil e, lemle birlikte kullandığında geçmiş zaman bildiriyor. Peki yeftahu açıyor. Açmadı diyelim. Lem yeftah. Yenzilu iniyor. İnmedi diyelim. Lem yenzil. Yesholu kolay oluyor. Efendim. Lem yeshol. Kolay olmadı. Yuhricu çıkarıyor. Lem yuhric çıkarmadı. Yunezzilu indiriyor. Lem yunezzil indirmedi. Peki kendimi uyarlayarak söyleyeyim. Yusafiru seyahat ediyor. Usafiru seyahat ediyorum. Lem usafir seyahat etmedim. Yeşteriku katılıyor. Eşteriku ben katılıyorum. Lem eşterik katılmadım. Yetekellemu konuşuyor. Etekellemu ben konuşuyorum. Lem etekellem konuşmadım. Lem etenazel feragat etmedim. Lem estağfir bağışlanma dilemedim. Lem uzelzil sarsmadım sallamadım. Bunları meçhul çatıl hale de getirebiliriz. Yeter ki e, önüne cizmede getirdiğimizde e, efendim, sonundaki dammeleri ki dört fiil de ortaya çıkar. Düşürelim. Beş fiil çekimlerinde ise sonundaki nunları düşürelim. Olumsuz gelecek zaman elde ederiz. İster malum çatıl olsun fiil, ister meçhul çatılı. Mesela lem yuftah açılmadı. Lem yunzel inilmedi. Lem yunezzel indirilmedi. Lem yuhraç çıkarılmadı. Lem yüşterek katılılmadı. E, lem yusafer seyahat edilmedi. Lem yutekellem konuşulmadı. E, gibi. Peki Yukarıdaki fiil çekimlerin başına lem edatı getirilerek bu merfuların başına muzari fiilleri mezlum yaparak yani yeşil renkli çekimlerin sonundaki dammeleri düşürerek kırmızı renkli çekimlerin sonundaki nunları düşürerek mezlum yapmış oluyoruz. Olumsuz geçmiş zaman elde edilir. Olumsuz geçmiş zaman kitaplarda çoğu kere cahtı mutlak e, efendim hasta Osmanlıca kitaplarda veya telaffuz edince cehdi mutlak derler. Cehd demeyelim arkadaşlar. Cahd diyelim. Çünkü cahdi mutlak bakınız veya siz kendiniz karar verin. Ne yaparsanız yapın. Cehd H harfiyle değil. H harfiyle. Cahd. İnkar etmek e, demek. E, cahd mutlak. Şimdi şunu da ben büyüteyim. Cahit mutlak. Osmanlıca terkipte biliyorsunuz. Çizgi ı konulur. Cahit mutlak e, şeklinde. Şuradaki H harfi. İsterseniz siz H ile okuyun. <gülüyor> Ama bu cahade. Fiilinin maslarıdır. E, efendim onu da belirtmiş olalım. Yansuru yardım ediyor. Lem yansur yardım etmedi. Yansuru ne yardım ediyorlar? Lem yansuru yardım etmediler. Yansur ne de hiçbir değişiklik olmuyor. Ama anlama yansıyor mu? Tabii ki. Olumsuz geçmiş zaman bildiriyor. Lem yansur ne? Yardım etmediler. Bayanlar. Onlar. Lem nansur biz yardım etmedik. Lem ansur ben yardım etmedim. Eğer e, buradaki lem yerine lemma getirirsek şimdiki zamana bir dişik olumsuz geçmiş zaman elde ederiz. Mesela yansuru yardım ediyor. Lemma yansur henüz daha hala yardım etmedi. Cahtı, mut, cahtı mustagrak denilir. Şimdiki zamana bitişik olumsuz geçmiş zaman 
diye Türkçe'ye tercüme edilebilir. Bakınız henüz daha hala yardım etmedi. Yani olumsuzluk geçmişte başladı ve şu konuşma anına kadar devam ediyor. O yüzden şimdiki zamana bir dişik olumsuz geçmiş zaman denilir. Lemma yansur. Daha yardım etmedi. Ben mesela daha evden çıkmadım diye demek istiyorum. Ahrucu evden ahrucu çıkıyorum demek. Lem ahruc çıkmadım. Lemma ahruc daha çıkmadım. Henüz çıkmadım. E, efendim inşallah en kısa zamanda çıkarım. Yansuru ne yardım ediyorlar ama lemma yansuru daha yardım etmediler. Yansur ne? Yardım ediyorlar. Lemma getirdiğimizde lemma yansur ne? Daha yardım etmediler. Daha henüz hala. Bu üç sözcükten birini kullanabilirsiniz. Nansuru yardım ediyoruz ama lemma nansur daha henüz hala yardım etmedik anlamını verir. Çok özel bir kullanım. Efendim onu da belirtmiş olalım. Yani ihtiyaç duyacağımız bir yapı. Burada muzari fiillerin efendim mezlum olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Yansurna, tensurna mevni olduğu için ses değişimini lafzen göremeyiz bunlarda. Efendim. E, yukarıda lem dedik. Olumsuz geçmiş zaman. Şimdi lemma dedik. Şimdiki zaman hep dişik olumsuz geçmiş zaman. Efendim eğer muzari fiil meczum ise önüne la getirirsek diğer bir ifadeyle la'dan sonra muzari fiili cezmedersek işte nehi elde ediyoruz. Yasaklama e, elde ediyoruz. Türkçe'de olumsuz emir diyoruz. Arapçada olumsuz emir genelde denilmez. Nehi denilir. Yasaklama. Yani Türkçesi ne? Olumsuz emir. Mesela yalnız, la yansur ne demek? Şimdi bunun, bunun anlamını verirken hangi zamire göre çekimlenmiş? Onu dikkate almamız lazım. Mesela yansuru o yardım ediyor demek. O yardım ediyor. E, la yansur dersen ona emretmiş oluyorum. Olumsuz emir. La yansur. Yardım etmesin. Peki en soru mesela ben yardım ediyorum. La getirerek cezmedersem la ensur kendime emretmiş oluyorum. Yardım etmeyin. La nansur yardım etmeyelim. Peki tan soru sen yardım ediyorsun demek. E, tan soru la getirip cezmedersek muzari fiili o zaman sen yardım etme anlamına veriyoruz. Tüm çekimlerin başına la getirerek nehi elde edebiliriz. Eğer muzari fiili cezmedersek. Aynı durum li için de geçerlidir. Li. Muzari fiil çekimlerinin önüne li getirirsek hangi zamir çekimi ise o zamire emretmiş oluruz. La ile nehyetmiş, li ile emretmiş oluyoruz. Bakınız la yansur yardım etmesin, li yansur yardım etsin demek. Li yansur yardım etsin. Efendim burada yansur ne, tansur ne e, mebni olduğunu hep söylemiştik. E, önüne ne gelirse gelsin e, mebni yapılar etkilenmez. Etkilenmez. E, o zaman gelin biraz alıştırma yapalım. Ama şunu da söyleyelim. E, muzari fiillerin meçhul çatılı hale getirerek ki meçhul çatılı hale getirmenin yolunu söylemiştik. Hatırlayalım. Sondan bir öncekini fet alıyoruz. Hiçbir şeye dokunmadan muzarlık harfini o baştaki e, n, y, t onları dammeliyoruz. Elde ettiğimiz yapı e, o fiilin meçhul çatılı halidir. Meçhul çatılı hali e, halinin de başına bu cezmedatlarından birini getirebiliriz. Mesela yonsaru yardım ediliyor demek. Yonsaru li getirilirse başına li yonsar yardım edilsin. La yunsar yardım edilmesin. Lemma yunsar henüz yardım edilmedi. Lem yunsar yardım edilmedi. Anlamını verecektir. E, efendim. Burada la'nın e, peşinden merfu gelirse anlamının başka me, e, mezlum gelirse anlamının başka olduğunu 
tekrarlamak isterim. Benzer bir durum li için de geçerli. Li'den sonra muzari fiil meczum olursa yani harekesi düşer. Beş fiillerden biri ise nunu düşerse e, meczum olursa emir ifade eder ama e, li'den sonra bir de mansup olma durumu var. E, e, gizli bir en ile mansup oluyor. Hani en masterlaştırıyordu ya. Evet. Bunu gizli olarak da yapabiliyor. Mesela li'den sonra Liyan sura dediğimizde gizli bir en var. E, orada muzari fiilin e, mansup oluşu gizli bir en olduğunu gösteriyor. Çünkü li bir harfi cerdir. Fiilin önüne gelmez. Ama gelmiş. Gelmiş ama peşinden fiilde mansup olmuş. Demek ki orada gizli bir en var. Ve o en muzari fiili nasip ederek mastarlaştırıyor. Ve mastarlar isim. Dolayısıyla li harfi cer tamam ismin başına gelmiş oluyor. Burada örneğini vermedik. E, efendim şu an meczum. E, yani evet. Li en yan sonra da örneğini verebilirdik. ilave edebilirdik. Edelim. Li en yan sonra. Yardım etmesi için demek. Şurada işte en'i arkadaşlar düşürebiliyoruz. Çoğu kere düşer. Liyan sonra yardım etmesi için demek. Peki sonunu e, harekeyi düşürür. Cezmedersek ne olur? Emir olur. Liyan sur. Yardım etsin. Yardım etsin. Bu liyan sur yargı bildirir ama liyan sura niçin sorusunu cevabını verir. Yardım etsin diye. Yardım etmek için. E, efendim. Bir şey daha söyleyecektim. Ha. Peki. Beş fiillerden birisi olursa ne olur? Ha, burada yapısa çok anlamlı olur. Mesela yan soru ne? Yan soru ne? Yardım ediyorlar demek. Bunun başına li getirdiğimizde e, efendim bu li ister emretmek için getirilsin ister e, li'den sonra gizli bir en olsun efendim niçin sorusunun cevabı verilmek istensin her iki durumda da nun düşer ister e, mansup olsun ister mevsum olsun evet biz buna yapısa çok anlamlı diyoruz li'en soru sonuna nokta koyarsak zaman şu ifade yargı bildirmiş olur demek ki bu li emir lamıdır li'en soru yardım etsinler Yardım etsinler. Ama tu diye bir cümle kuralım. E, ve liyen soru onun niçin sorusunu cevap olsun. Liyen soru yardım etmeleri için anlamını verir. Ve buradaki li'den sonra gelen muzari fiil mansuptur. Ama emir ifade ettiğinde li'den sonra gelen muzari fiile meczumdur diyoruz. Tabi cümle içerisinde Mansup mu? Meczum mu? Yani buradaki li cezmedatı mı? Yoksa peşinden gelen bir gizli en mi var? Ee, bu anlaşılacaktır. Eğer li bir harfi cer ve peşinden gizli bir en geliyorsa bu bütün yargı bildirmez. Niçin sorusunun cevabını verir. Yardım etmeleri için. Ee, Tabi buradaki en giz, gizlenebiliyor. Bakınız bazen yazıyorum, bazen siliyorum. E, genellikle e, gizli örnek gelir. Fakat eğer tek başına yargı bildirebiliyorsa bu li emir lamıdır. Lamı talep denilir. E, ve peşinden gelen muzari fiil e, bu li'den dolayı mezun olur. Liyen soru yardım etsinler. Efendim bunu meçhul çatılı hale getirirseniz liyun soru yardım edilsinler anlamı elde ederiz. Yardım etsinler yardım edilsinler. Bak tercüme ederken zamir çekimi çok önemli. Hangi zamire göre çekimliyoruz? Birinci şahıs mı? ikinci şahıs mı? Üçüncü şahıs mı? Zamir çekimini zaten biliyoruz. Evet. Bir iki e, efendim e, örnek verelim.
Yeftahu. Bunu cezmediyorum. Yeftah. Yeftah. Şimdi başına lem getirdim. Lem yeftah. Açmadı. Lemma yeftah. Henüz açmadı. Li yeftah. Açsın. La yeftah. Açmasın. Yenzilu. İniyor. İniyor. Hum zamirine göre çekimleyelim. Yenzilune. Peki. Şimdi e, lem getirelim. Ha, bu durumda nun düşer. Lem yenzilu inmediler. Lemma yenzilu daha inmediler. Li yenzilu insinler. La yenzilu inmesinler. Evet. Peki yuhricu çıkıyor. Çıkıyor. E, hun neye göre çekimleyelim? Yuhric ne? Yuhric ne? Lem getirelim. Lem yuhric ne? Çıkarmadılar. Lem ma yuhric ne? Henüz çıkarmadılar. Li yuhric ne? Çıkarsınlar. La yuhric ne? Çıkarmasınlar. Peki. Yetekellem o. Me mesela. Entum zamirine göre çekimleyelim. Tetekellemu ne? Lem getirirsek sonundaki nun düşer. Lem tetekellemu siz konuşmadınız. Lemma tetekellemu daha konuşmadınız. Li tetekellemu konuşun. La tetekellemu konuşmayın. Evet. Yusafiru. Yusafiru. Ente'ye göre çekimleyelim. Ente tusafiru. Lem getirsek sonundaki hareket düşer. Lem tusafir. Seyahat etmedin. Lemma tusafir. Henüz seyahat etmedin. Li tusafir, seyahat et. La tusafir, seyahat etme. Peki. Yuhricu. Eneye göre çekimleyelim. Uhricu. Lem getirelim başına. Lem uhric. Çıkarmadım. Lem ma uhric. Henüz çıkarmadım. Li uhric. Çıkarayım. La uhric. Çıkarmayayım. Evet. Muzari fiili nasıl cezmediyoruz? Dört fiillerde sonundaki dammeleri düşürerek, beş fiillerde sonundaki nunu düşürerek cezmet düşürüyoruz. Lem, lemma, li, la. E bunlar önemli dört cezmet adıdır. Lem, muzari fiili cezmederek olumsuz geçmiş zaman bildirir. Lemma, muzari fiili cezmederek şimdiki zamana bitişik olumsuz geçmiş zaman bildirir. Li, Emir ifade eder. La nehi. Olumsuz emir. Yasaklama ifade eder. Anlamını verirken kesinlikle e, zamir çekimine dikkat alırız. Mesela la yansur yardım etmesin. La tansur ente çekim olduğu için yardım etme. La ensur yardım etmeyeyim. La yansur ne? Onlar yardım etmesin. La tansuru siz yardım etmeyin. La tansur ne? Ee, e, siz bayanlar yardım etmeyin. Anlamını e, verir. E, efendim. Peki şimdi merfu, masum ve meczum hallerini bitirmiş oluyoruz. E, bu meczum hallerinde efendim fiillerin e, meçhul çatılı ya da malum çatılı olması e, sonu teşkil etmez. Peki. Önemli bir şey daha söyleyecektik. Evet. Şurada, şunu bir tekrarlayalım. Sonra da e, şurada önemli gördüğümüz bir hususa daha işaret edelim. Efendim. E, muzarif ile meçhul çatılı yaptığımızda muzarif ile kullanılan edatlar e, onlar için de geçerlidir. Mesela yan soru yardım ediyor. Yun soru yardım ediliyor. Demek. Önle ma veya la getirerek olumsuz yapabiliriz. E, muzari fiil e, ma ve la'dan etkilenmez. Ma yunsaru yardım edilmiyor. La yunsaru yardım edilmiyor. Yardım edilmeyecek. La'nın kullanımının yaygın olduğunu söyledik. Bunun başına len getirirsek yardım edilmeyecek. Len yunsara. Bak nasip etti. Lem getirirsek yardım edilmedi. Lem yunsar. Lem ma getirirsek henüz yardım edilmedi. Lem ma yunsar. La getirirsek cezmetmek şartıyla yardım edilmesin. La yunsar. E, li yunsar diyebiliriz. 
Efendim, e, li yan sura burada bir şey yutuyor. Nedir? İnşallah kayıt altına alınmıştır. Bir problem olduğu gibi sanki. E, ben pro problem olduğu düşüncesiyle burayı tekrarlayayım. Bir şeyler öttü. E, kayıt yapılmıyor dedi sanki. Mayon sarı La yon sarı. Bakınız merfu halde ma ve la ile olumsuz yapıyoruz. La'nın kullanımının yaygın olduğunu söylemiştim. E, efendim yardım edilmiyor, yardım edilmez. E, olumsuz gelecek zaman bildirmek için len, kullan len kullanıyoruz. Bu zarifiyle nasip etmek şartıyla. Len yon sarı yardım edilmeyecek. Len yon sar olumsuz geçmiş zaman yardım edilmedi. Len ma yon sar şimdiki zamana bir şey olumsuz geçmiş zaman henüz yardım edilmedi. La yon sar meczum olduğu için Yardım edilmesin. Liyonsar, bakınız meczum olduğu için yardım edilsin anlamını veriyoruz. Ama Liyonsar'a yan sura ya da Liyonsar'a e, fark etmez. E, fetalı. Yani mansup geldiği için e, bu Li e, niçin sorusunun cevabını verir. Liyonsar'a yardım etmesi için Liyonsar'a dersek o zaman da yardım edilmesi için e, anlamını e, vermektedir. Hmm. Efendim emir fiillerine geçmeden önce mazi ya da muzari fark etmez. Fiil cümlesinin arkadaşlar her fiil bir cümledir. E, önüne indema, heynema getirdiğimizde o cümle otomatikman ne zaman sorusunun cevabını verir hale geliyor. İşte bu indeme heynema bu fiil cümlesine dığında ınca anlamı katıyor. Eğer o, muza, o fiil e, muzari ise efendim iken iken anlamı da katar. Ama mazi ise e, iken sözcüğünü kullanamıyoruz dığında ya da önce eklerinden birisini kullanmak e, gerekiyor. Fakat e, muzari de olsa mazi de olsa şu ikisini e, her zaman kullanabilirsiniz. E, efendim. Örnek verelim. <gülüyor> Harece çıktı demek. Harece çıktı. Şimdi şunu büyütelim. Harece çıktı. Aynı ama getirirsek başına ne oluyor? Çıkınca, çıktığında. Peki, ya kurucu çıkıyor, çıkıyor. Bunu başına aynı ama getirirsek çıktığında, çıkınca, çıkarken anlamını verecektir. Evet, herhangi bir ses değişimine sebebiyet vermez bu aynı ama, aynı ama. Ne yapar? İşte peşinden gelen cümleyi ben zarflaştırır diyorum diyorum ama yanlış da anlamayın. Hani Türkçe'de e, zarf fiil e, tamamı zarf ile karşılık gelir demek de uygun değil. Bazı terim farklılıkları ve anlam e, farklı bir anlam söz konusu olabiliyor. E, o yüzden sadece şunu söyleyeyim. Ne zaman sorusunun cevabını verir hale gelir. Harice ya da yakrucunun başına hindeme hindeme getirdiğinizde ne zaman sorusunun Cevabını verir hale gelir. Tabii ki artık yargı bildirmez. Harice çıktı. Nokta. Ama aynı zamanda harice artık yargı yok. Ne zaman sorusunun cevabı var. Mesela Dehaltu girdim. Dehaltul beyte Aynı zamanda harice hasenun. Eve girdim. Ne zaman? Hasan çıktığında. Hasan çıkınca. Mesela Enemu. Enemu uyuyorum demek. Hinde ma yakrucu Hasan'ın Hasan çıktığında. Evet. Peki. Hoşçakalın.